悲痛历历在目，陪伴我沿途。就算天各一方，也能近在心上。披风过往，满天星河寻你的远方，人海茫茫，心跳为你变滚烫。命运在摇晃，放不出我手掌，让灯火和遗憾远却过再圆满，让孤影找到对的人，一场。万彩人像视频 ，OPPO Reno 六系列，邀你观看更多精彩。预管费，我后期来喽。这道五猴青是用我们太湖里面的青鱼做的，鱼头一分为二，鱼肉带皮，切四方块，小火煎上一刻钟，待汁液浓稠，再往竹篦里面一扒。这一煎一扒，鱼肉更鲜。哦，对了，咱师傅特意为您准备了一壶鹿梨浆，您尝尝。这不就是膨膏吗？我也会做，用大麦糖加上米粉就可以。哎，对了，那个。明姑怎么没来上学啊？你别叫明姑小子，那件事让镜子已经很生气了，把明姑关在家里，让她学变秀呢。啊，变秀？她她她她怎么了？她要嫁人啊？当然不是，你别瞎说。明姑是苏昌记的少东家，自然要多学学这些。是是是是是。你怎么这么关心她？你不会是把那件事说出去了吧？当然没有啊，我，我就是，我就是随便问问，吃饭，吃饭，吃饭，吃饭，吃饭。那天晚上，昆岩山这个好吃，比我做的好吃。那天晚上，我什么都不记得了。你不记得了？你怎么能不记得呢？我就是不记得了。先生不是说了吗？吃了果子就会犯癔症。我什么都不记得了。好，那你什么都不记得了，也没事儿。你知道是，反正过几天就是蓝夜了。我让梁吉叔给你送点衣裳首饰过去。到时候我们必须一起玩啊！对，一起去。呃，明姑啊，不，呃，苏卫他去吗？不知道。嗯，我今天晚上去镜子家看看，帮你问问吧。我陪你去。哦，对，我也去。严伯阳，吃饭。小满想着，这不是小暑都过了，阿婆肯定是想我了。小满便来看看阿婆，可不是想吗？天天想。你在郡王府住着还习惯吗？
郡王对你好吗？郡王爷对我好着呢，今儿早还带我尝鲜呢，叫玉冠妃，对吧？啊、对对对对。改名，我做给老太太吃。嗯，是是是，咱家小辈儿啊，可不都惦记着您吗？听说这次郡王爷带来了很多补品。光是人参就有好几根，说啊，要给你好好补补身子，来年抱孙儿呢。好，小满，你不是来找明姑的吗？别耽搁在这儿了，快去找她玩吧。间的禁军在吴江城外的南面驻扎，不知郡王可有跟西都监去学艺啊？嗯，偶尔会去请教一样啊。哎，郡王爷，敢，敢。哎，老爷啊。已经按您说的备好了，这就给您送到房里去。这是什么？呃，这我呃，咱老太太听人说了一个古法子，这兰叶不是快到了吗？兰叶前拨粟米入盆，可以让人。可以什么？可以求子。咱老太太一直想让大姑爷和大娘子生个胖小子嘛，啥方子都用过了。但这儿孙福得靠缘分，这不，咱老太太就来求缘分了。够了，下去吧。这一次我带的东西里，有一盒鹿茸。多谢郡王爷，可壮阳。小娘子，小娘子，邓修回来看你了。小娘子，小娘子，邓修好想你。郡王府门第高，规矩又大，谢小娘子就不争气。邓修处处受人鞭挞，委屈死了。小娘子，你快把邓修领回家吧。一天天的瞎说什么呢你？你怎么也来了？可不，赵孝谦都来了。你出了这么大的事儿，不声也不响。镜子还真的把你禁足了。现在啊，何止禁足这么简单。我娘让我学会变绣，学不会就不能出门。你还在绣这个？哦，这不过两日就来夜了吗？我本来想着把这个绣好，送给钟子燕的。你要在蓝夜送荷包给钟子燕？你不会是？上次阴不阳的事儿，已经让镜子很生气了。你这次还要送东西给钟子燕，那可是私相授受，镜子是要打你的。何止是要打我，我娘要是知道了，把我送到庵子里都有可能。
所以你可千万别告诉任何人啊！可是，就算所有人都不知道，你还要学变绣，绣不好，镜子是不会让你出门的。你怎么绣合袍，又怎么见行舟啊？所以现在这是最困扰我的地方。其实我知道，我跟钟子燕没可能，但是我就是意难平。我觉得，如果我不说，他小娘子。郡王也催促了，说该回去了。三日后便是蓝夜，那日白天，我会将团扇交给你。我得先回去了。哎，相满，这件事你先别告诉赵小倩，我担心行舟会猜到我要做什么。放心，我会帮你的。走了。嗯还不赶快回去，照顾好小马啊！哎，季叔，你说郡王爷这是在干嘛呀？你说这爷是跟谁学的呀？哎，我问你啊，蓝叶前放个泥盆，播上粟米种子，等它长出来，你知道这叫什么意思吗？播种求子，郡王爷要求子啊！嘘嘘嘘，你小点声，这事儿让别人知道了，郡王爷丢人。你丢脑袋，知道吧？哇，走！这到底是什么针法？怎么都没见过？不知道，东西又不懂。小娘子，你饿不？你要是饿的话，我下碗面给你吃。你今日怎么对我这么好？要是往日，你肯定又说我古的鬼呢。你对小娘子好，我就对你好。我去给你下面。你去哪儿？我去给娘子下面去。梁吉送你的首饰，怎么都不带啊？哦，你果真什么都。记得了吗？我记得什么呀？我就记得我吃了果子，然后我就什么都不记得了。那这可怎么办啊？今天苏老太太还说呢，让我们生个大胖小子。那不是老太太说的，那是镜子胡说的，你别当真。哦，你你今天带回来的那是什么东西啊？没什么，你明天上学的时候带上这个细脚簪子啊。我喜欢看你带我送你的东西。
。哎，这位公子，您是？啊，在下白鹿书院严伯阳，字占之，是贵府小娘子同窗。先生交代过一些客孽，特地前来告知小娘子的。你看，你看。哦，原来是严知府家的二公子。<笑>正是。可白鹿书院这男子也学做女工啊？啊？啊，是啊，这不缝一针一线，怎么缝着锦绣山河呀？是不是？公子稍等，小的马上进去通报。啊，稍等啊，去吧去吧你怎么来了？哎，哦，我路过这里，想着过来看看你，还来看看我，我都要被你害死了。啊，你娘不会不让你读书了吧？嗯，不是，那那那那这这这怎么办啊？没事儿，只要来夜那晚我能出去许个愿，我娘就会让我读书了。许。哎呀，又骗人！<笑>对我骗你的，我娘那么宠我，怎么舍得不让我读书？这件事儿，只要你不说，徐建月不说，就没事儿。放心吧。嗯，那个，蓝夜那天我们也出去玩。你如果能出去的话，你最想干什么呀？我想去猜白兔灯。猜白兔灯。哎呀，你问那么多干什么呀？上学来不及，快走，快走吧！哎,哎。哎、关于兰叶，实则有不少名篇。南朝谢眺便有一篇《泣西赋》，皆兰叶之男勇，气会促而怨长。也有杨毅名句：“兰叶沈沈胡漏移，雨车云卧。”有佳期，因将机上回文旅，分作人间奇巧思。所谓兰叶，实则便是七夕，便是奇巧。大家都是娘子，也应当能知道兰叶的习俗，想必也知兰叶斗巧。有人能说说吗？喜珠应巧。七月七日，捉蜘蛛于小河之中，至小开，是蛛往西觅，以为得巧之猴。觅者眼巧多，吸者眼巧少。还有书巧呢，娘子们手执彩线，对着灯影将针线穿过针孔，一口气若是能穿七枚针，便是巧手；若是穿不到呢？那便是疏巧了。曾有诗云：“向月穿针意，临风整线难。”不知谁得巧，明旦事相看。更有甚者，还要将针线留到翌日，等着娘子们互相串访时评议呢。小满，你说说看。在我家乡，有一个习俗：蓝夜那日，摘路边的野花挂在牛角上，又叫贺牛生日。因为传说牛郎织女被天河分开，老牛就让牛郎把他的皮扒下来，踩着他的牛皮去见织女。你下课后过来找我。嗯。坐一会儿。你之前听课从未走神过，这次是怎么了？说给师兄听听。明姑被我禁子禁足在家里学变绣，我也想学学，想着可以帮帮他。你呀、啊、你呀、啊
，年纪不大，鬼点子倒是不少。这样吧，祝行手你记得吗？他从前是汴都的闺秀，汴秀对于他来说不在话下。你若不介意，我可以找他说笑，让他教教你。真的吗？师兄何时骗过你？不过汴秀也好，蜀秀也罢，帮自家姐妹固然是好，但你来了书院，可是为了读书明理。不要顾此失彼才好。知道了，多谢师兄。新朋友，我看。你别这么叫我。那我叫你什么呀？哎，你急急之礼是不是取了个字叫“福安”，对不对？嗯，福安，福安，还真挺好听的。那行吧，走吧。今天太平楼淹水归来，我带你去看。不用了。怎么了？我今天约了明姑，一会儿苏家的马车来接我。我要去苏家陪陪她。真的？那行吧，那我送你去。你一个人待在这儿也不安全，万一遇到什么……不用了，你别管我了，你快出去玩吧。我又不是小孩子了，我娘在我这么大的时候都有我大哥了。反正，反正，我是你的人，也没人敢动我。你快走吧。你要是想要个大哥的话，我这边没什么问题。当兔子，当兔子，占便宜！怎么嫁了这么个当兔子？小满，师兄，走吧。让一下，让一下啊！让让让让让让一下，让一下，让一下，让一下，让一下，让一下，让一下。哎，没事吧？谢谢师兄。谢小满。怎么跟李师兄在一起？而且这不是瓦子吗？他来干嘛？停。里面请，里面请。谢,谢小满，她明明已经嫁为人妇，还是个妾，却天天勾着李师兄。不行，我要去告诉郡王爷。哎，别，你是女子，让人知道你搬弄是非，更加不好。哎，你们几个平常给我放聪明。你瞧好，我不仅不会连累到自己。还能让谢小满彻底被郡王爷厌弃。小公爷，他是小公爷。我是无县知县谢静的女儿谢如英，正巧与三两好友准备去苏昌去看看绸缎，却不小心遇见了您的好友小郡王家的谢娘子也在这儿。她掉了一只簪子，又走得匆匆，我没能追得上。小公爷，您既是小郡王的好友，想必必能还给谢娘子。这郡王家的小妾不也在白鹿书院读书吗？怎么她不能明日一早给那谢娘子？哼，规格手段，其实你个粗人能明白的。走着，太平楼。李公子，燕娘
，谢家小娘子，之前总听从文提起过你，今日一见，竟然是个这么乖巧的娘子。今日看他在课堂上捣鼓一个团扇，一问才知，原来他想学变绣。我想着你也是绣工卓绝，便带他过来跟你学一学。嗯，我看着旁边厢房里的韩姨老在，你不去打打招呼？韩姨老也在。那我过去看一下，那你们先研究着。嗯，嗯。坐吧。嗯。琼琼，去拿针线。是。听闻你嫁予了巨鹿郡王，他待你还好吗？嗯。挺好的，他虽然看着嚣张，但实则人很是真诚，待我很好。娘子还操心谢小娘子，快想想咱们李公子该怎么办吧。李师兄怎么了？贾知行之前画坊作诗一事，想必你也有所耳闻。他这诗可算是将中书省的徐桥主徐相公得罪的彻彻底底，如今已经下了狱。你李师兄呀，念旧情。总想去帮衬点什么，可如今哪是能多管闲事的时候？何况对方还是中书省的宰相，位高权重。我担心他若是因此得罪了，燕娘，我的事情就不要说与旁人听了。哎嗯，那个来夜那天，我就不跟你们出去了啊！我还有事儿。事儿？什么事儿啊？怎么个事儿法呀？就是，反正有事儿。哟，都在呢啊！切，你哎，我有。小郡王今日怎么没有美妾在旁啊？滚！嗯，小郡王可识得此物啊？这是什么？这细小簪是汉城给小满集齐这里的礼物。你哪儿来的？自然是美人遗簪，妙手拾来啊！哎，你别说。这小章台确实是个风月之地，小郡王家的谢娘子，哎呦，那也是风情无限啊！可不是你，把簪子给我。今天这件事儿，你一个字也不准外泄。好啊，八杯银光，我把簪子还你。海娟。三子的事情，我不会外泄。可你赵孝谦，从前的官家养子，巨鹿郡王，御赐清风的汉臣，少时天纵奇才，七岁可背大学，十岁可没《论语》，你忘了？你我还曾约定一起去真定参军呢。如今大，却偏偏围着一个小娘子打转，可悲，可笑。永国公，若是看到你现在这副样子，怕是也认不出来了吧？人不媚，将军白发，生夫泪
，谢娘子。嬷嬷。嗯。等等。听闻前几日郡王爷让你带着那只犀角簪出行，如今簪子呢？怎么不在你头上？簪子呢？快快快快，醒酒茶，醒酒茶！哎，汉臣。哎，刚才嬷嬷说什么？朱嬷嬷问：“簪子去哪了？”去了哪里？今日不是去拜访明姑吗？明姑喜欢，便留下，也向自己打知一知。真的。嗯。哎。韩城，谁都不许跟着。更衣，你，你不知道自己的身份，我现在便教会你，为人妾室都该做些什么，替我沐浴，更衣，听见了吗？沐浴更衣，本就是寻常妾室该做的事情，怎么，你又不妥？仗着我疼你啊！你放开！放开你！我怕是太纵着你了，是不是？旁人的妾室，每天心惊胆战，想着怎么讨主君欢心。你那些小满，除了骗我，你还会干什么？先喝点水吧，缓一下。来，你们真吵架了。有时候我就在想，我们的婚事明明是乱来，和我有什么干系？可是每次看到他对我那么好。明明在这段契约关系里，我们不该对彼此抱有什么责任。我又在想，我是不是应该也对他好一些？是不是应该真的把他当做是我的夫君？可是，哪有那么多说得清的事情？今天我看到他的眼神，我心里就揪得慌。别说我了，你呢？给钟子燕的荷包绣好了吗？还差一点点。<笑>你知道贾志行作诗的事情吗？知道一些。家里长辈说是一时冲动，讽刺了当朝宰相，在这个节骨眼上犯了好大忌讳，好像还跟徐相公的赈灾一事有关。事情闹得很大，说不定会杀到。那李师兄，他，李师兄，李师兄怎么了？我也是听说的，他似乎被牵扯其中。他毕竟帮过我那么多次，我还是有些担心的。哎，对了，小满，胡嬷嬷给我准备了一样东西，我给你看看。看他多可爱啊，特别的努力，还在织网呢。我不是把灯芯给你了吗？我给他起了个新名字，他叫什么？叫。
灯巧，好听吗？<笑>看看嘛，别想那些不开心的事了。对了，你们之前说李师兄的事情，到底怎么了？其实也没什么，你别担心。贾志行之前作诗的事你也知道，讽刺徐相公已是大事，又影响了他在灾民中的形象，闹得灾民们人心惶惶。更有甚者，想要借此事排除异己，只怕会兴风作浪。如今传得玄乎其玄，风声鹤唳的。别的我倒是不怕，就是怕他执意要帮贾之行。你李师兄你也知道，书呆子一个，事情若是闹大，我担心他会被投入狱中。不可能，李师兄和诸位大人的关系都很好。关系好又如何？官场上何来情谊？只有利益。他便是不懂这一点，便想插手贾之行的事。如今。只能听天由命了。这样不行啊！你得劝劝李师兄，让他别再插手这些是非了。我只是一个歌妓罢了，我如何劝得了他？倒是你。我？嗯，你可知你家主君巨鹿郡王，每隔七日便可提前收到官府谍报。我这里倒是有个法子。你去将谍报抄下来给我，好让我知道朝廷是怎么想贾志行一事的，也好让从文有个对策，可好？这样能行吗？那郡王爷，难道你忍心看从文被投入狱中吗？只需要将谍报抄下来给我，便好。嗯赵小千，我知道我不该瞒着你做这些，但这件事关乎师兄前程，希望你能理解。日后我再向你赔罪。来人了吗？没有没有，我给小娘子看着呢，小娘子放心摸吧。嗯、他昨天真有那么生气？可不嘛。昨天晚上一宿都没睡着，那他有没有提到我什么呀？有没有说要把我发配了之类的话？发配娘子做什么呀？石灯他哪敢啊？你说的是石灯啊？小娘子问的不是他吗？昨天就他一个人生闷气，拉了一晚上磨。啊，小娘子说的是郡王爷。郡王爷伤寒了，昨天闹了好大一出，梁吉叔照顾了一晚上呢。他生病了。朱嬷嬷，红苏，他还敢回来？回来后便只待在抱朴斋中，也不知为了什么。郡王爷呢？在房中歇着呢。去，带着人跟我来，我倒要看看这个谢小满。还要闹到什么时候？嗯、我现在去找赵小千，你千万别告诉府中其他的人我回来了。嗯，尤其是朱嬷嬷。
心是阴晴圆缺，有没有重叠？托云烟飞进你眼帘，代替我出现。目送熙熙攘攘的街，别哭着呢。想念临别，一眼秋水，望穿到今天。夜夜念思念，长记梦里，怎么长眠？清心念，心动的情节，时光流淌一整夜。生生念临别，一眼秋水，望穿到今天。夜夜念思念，长记梦里，怎么缠绵？心心念，心动的情节，时光流淌里沉湎。永远。